வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கவுண்டிங்ல நவம்பர் 2020 क्वेश्चन पेपर தான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதுல 5 மார்க் क्वेश्चंस எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம் எஸ் प्रॉब्लम பார்க்கலாம் फ्रॉम द ஃபாலோயிங் பர்టిక్యులர்ஸ் கால்்குலேட் தி எர்னிங்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்டர் ரோவன்ஸ் பிளான் ரோவன்ஸ் பிளான் படி எர்னிங்ஸ் கால்்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைம் 10 ஹார்ஸ் டைம் ரேட் ரூபி 1 per hour time taken 9 hours also determine the effective rate of earning per hour okay illa pathinga standard time kuduttaanga time taken kuduttaanga and rate per hour um kuduttaanga romba easy just formula la substitute panna vendiyadhu dhaan parunga t into r plus s minus t divided by s into t into r idhu dhaan vandu formula ipo t indradha enna time taken 9 and r indradhu enna appdin pathinga 1 rupee and s indradhu enna appdin pathinga ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 10 அவ்ளோதான் அந்த r s t a வந்து இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்றோம் ஓகே சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பாருங்க 9.9 இதுதான் வந்து எர்னிங்ஸ் அண்டர் ரோவன்ஸ் பிளான் ஓகே அடுத்து என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்கனா எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் எர்னிங்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் எர்னிங் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னன்னா டோட்டல் எர்னிங் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் டோட்டல் எர்னிங்ன்றது இங்க எவ்வளவு அப்படினா 9.9 தான் அண்ட் டைம் டேக்கன் பாத்தீங்கன்னா 9 ஹார்ஸ் இல்லையா டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா வரது தான் எஃபெக்டிவ் ரேட் per hour அதாவது 1.1 இதுதான் வந்து per hour ஓட எஃபெக்டிவ் ரேட் எஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இல்லையா 5 மார்க் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா find out the economic ordering quantity from the following particulars annual usage 120000 cost of placing and receiving one order rupees 60 annual carrying cost 10 percentage of inventory value ஓகே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஓகே டூ போட்டுட்டு ஏன்றது என்னென்னா ஆன்வல் யூசேஜ் அதாவது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் பின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் அண்ட் ரிசீவிங் ஒன் ஆர்டர் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஆன்வல் கேரிங் காஸ்ட் அதாவது சின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காஸ்ட் பர் யூனிட் பட் இங்கே காஸ்ட் பர் யூனிட் கொடுக்கல அண்ட் எஸ்ன்றது ஸ்டோரிங் அண்ட் கேரேஜ் காஸ்ட் அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இதில் வந்து நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கிடைக்கிது இதுதான் எக்கனாமிக் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ரீஆர்டர் லெவல் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஓகே நாலு வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் கன்செப்ஷன் டூ ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் பர் டே சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் கன்செப்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் பர் டே சொல்லியிருக்காங்க நார்மல் கன்செப்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பர் டே ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ரீஆர்டர் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியடும் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம இதை ஒன் பை ஒன்னாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்ஸிமம் மினிமம்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ரீஆர்டர் லெவல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதுலேருந்து தான் அடுத்து நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரீஆர்டர் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கன்செப்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் மேக்ஸிமம் கன்செப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி அப்போ டூ ஃபார்ட்டி இன்டு மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் பாருங்கள் டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்போ ஃபிஃப்டீன்ன்றது தான் மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட் அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபிஃப்டீன் போட்டோன்னா வருது இதுதான் ரீஆர்டர் லெவல் ஓகேவா அடுத்து வந்து பாருங்கள் நம்ம இந்த மேக்ஸிமமும் மினிமமும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவலோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் நார்மல் கன்செப்ஷன் இன்டு நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் ஓகே அப்போ ரீஆர்டர் லெவலோடது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதை வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நார்மல் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளமில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நார்மல் ரீஆர்டர் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் தான் ஓகே பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது இதுதான் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ஓகே எஸ் இப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் போடலாமா அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் ரீஆர்டர் லெவல் ப்ளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்செப்ஷன் இன்டு மினிமம்
பாருங்க ரீஆர்டர் பீரியடில் டென் டு ஃபிஃப்டீன்னாங்க அப்போ மினிமம் எதுனா இந்த டென் தான் ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இப்போ அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவலுக்கு ரெண்டு கண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஓகே அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலா வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் ஆன்சர் வரப்போகுது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிளான ஃபார்முலா அதாவது இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம இந்த மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் ப்ளஸ் மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் டிவைடட் பை டூ போட்டுக்கலாம் ஓகே ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் ஓகேவா பாருங்க மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் ப்ளஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் டிவைடட் பை டூ மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல் எவ்வளவு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் தப்பில்லை ஆனால் இந்த ஆன்சரும் அந்த ஆன்சரும் கண்டிப்பாக வேறு தான் வரும் ஓகே எஸ் ரெண்டு ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணால் ஒரே ஆன்சர் வரும்னு நினைக்காதீங்க இதுக்கு வேறு ஆன்சர் அதுக்கு வேறு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா Calculate total wages earned, including bonus, by a worker for a working day of 8 hours under row 1 plan. Row 1 plan படி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க Standard production per hour 6 units, total production during the day 64 units, rate of wages rupees 2 per hour. இப்போ இதில் பாருங்களேன் நமக்கு வந்து ரோ ஒன் பிளான்னு சொல்லிட்டாங்க ரோ ஒன் பிளானுக்கு நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா எஸ் வேணும் அண்ட் டி வேணும் அண்ட் ஆர் வேணும் எஸ்ன்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அண்ட் டீன்றது டைம் டேக்கன் அண்ட் ஆர்ன்றது ரேட் பர் ஹார் இப்போ இதில் ரேட் பர் ஹார் இருக்குது டூ தான் ரேட் பர் ஹார்ன்றது அண்ட் டைம் டேக்கனும் இருக்குது ஒர்க்கிங் டே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹா அப்படி கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஹார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த எயிட் ஹார்ஸ் தான் டீன்றது எஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கலை எஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல ரோவன்ஸ் பிளான் படி ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் ஓகே இதுதான் வந்து ரோவன்ஸ் பிளானோட ஃபார்முலா அண்ட் எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் டியூரிங் த டே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஓகே அதாவது ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவல் டைமில் அவங்க பண்ணது சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் பர் ஹார் ஒரு ஹாருக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மணி நேரம் தேவை அப்படின்றது தான் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் தான் பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஹார்ஸ் தேவை புரியுதா சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஒரு மணி நேரத்தில் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் யூனிட்ஸை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தேவை அது தானே ஸ்டாண்டர்ட் டைமாக இருக்கும் எஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோம்னா கிடைக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டீன்றது எயிட் ஆறுன்றது டூ எஸ்ன்றது இந்த டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதை அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருது பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் ஏர்னிங்ஸ் ஓகே டோட்டல் வேஜ் ஆஃப் த ஒர்க் அண்டர் ரோவன் பிளான் புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ இது தான் நாலு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் மீதி பார்த்திங்கன்னா தியரி கேட்டிருக்காங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டென் மார்க் எப்படி சால்வ் பண்ணோன்றதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்